హలో గాయస్ ఎట్లున్నారు అందరు మంచిగా ఉన్నారు నేను కూడా మంచిగా ఉన్నా అండ్ ఇది ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ వీక్ బ్లాగ్ అనమాట యాక్చువల్లీ కుకింగ్ బ్లాగ్ అండ్ ఈరోజు సండే కాబట్టి కొన్ని స్పెషల్స్ అనమాట సండే స్పెషల్స్ ఏంటంటే కొంచెం ఫిష్ సండే స్పెషల్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఈరోజు ఫిష్ స్పెషల్స్ అనమాట మా ఇంట్లో అండ్ ఆల్రెడీ మీకు తమ్మెల్ చూసి అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఫిష్ ఫిష్ ఫ్రై అండ్ సాంబార్ చేసాము అండ్ సాంబార్ అంటే కామన్ కదా అందరు తీసుకునేది బట్ మేము కొంచెం కారం వేయకుండా చేసామన్నమాట కొత్తగా కొంచెం ట్రాక్ చేద్దామని చెప్పేసి అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫిష్ పుల్స్ కూడా చేసామన్నమాట బట్ కొంచెం అది ఫుల్ ప్రాసెస్ తీయడానికి నాకు కుదరలేదు అండ్ అండ్ చూసి నేను ఇంకా కుకింగ్ బ్లాగ్ చాలా డేస్కి పెడుతున్నా కదా కుకింగ్ బ్లాగ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా వీకెండ్ కాబట్టి అందరికీ హ్యావ్ అ హ్యాపీ వీకెండ్ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ వీకెండ్ యాక్చువల్లీ ఇది వినాయక చవితి బ్లాగ్స్ అన్ని పెట్టా కదా సో అందుకే మధ్యలో పెట్టలేదు ఆ బ్లాగ్స్ అన్ని పెట్టాక అప్లోడ్ చేద్దామని అనుకున్నా కొంచెం హోల్లో పెట్టాను అనమాట అండ్ హోప్ మీ అందరికీ నా వినాయక చవితి పార్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ బ్లాగ్స్ అందరికీ నచ్చాయి అనుకుంటున్నా హోప్ యూ ఆల్ విల్ సపోర్ట్ మీ అండ్ లైక్ ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వాళ్ళు వెంటనే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు వైశాలి బ్లాగ్స్ సి యూ ఆల్ గాయస్ హ్యావ్ హ్యాపీ వీకెండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంకా ఫిష్ అంతా మంచిగా వాష్ చేసేసుకున్నాము అండ్ చేసుకున్నాక కొంచెం సాల్ట్ కారం అండ్ కొంచెం నిమ్మరసం అలా పిండేసి మొత్తం ఫిష్ని ఇప్పుడు నానబెట్టేస్తాము అండ్ కొంచెం సోప్ చేసుకుంటే మనకి ఫ్రై చేసే ముందు చాలా బాగుంటుంది అనమాట టేస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ మా అత్తయ్య కలుపుతుంది అండ్ నేను అవన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను లైన్ బై లైన్ ఇంకా కారం సాల్ట్ అంటే అదే చెప్తుంది మా అత్తయ్య ఎంతసేపు నానబెడితే అంత బాగుంటుంది మనకి ఫ్రై తర్వాత సో ఆ రోజు మాకు ఇంకా టైం లేకుండా సో ఒక హాఫ్ అన్ ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే సాంబార్ కోసం పప్పు ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టి పెట్టామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ పోపేస్తున్నాము సాంబార్ కోసం అని ఇక్కడ అండ్ నేను ఇంకా అన్నీ ముందే కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ పోపు పోపు కొంచెం వేగాక ఇవన్నీ వేసి వేగించుకుందాం మనం ఫస్ట్ తర్వాత ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ కూడా నూనెలో వేగించుకోవాలి తర్వాత ఇంకా పక్కన మనం చింతపండు రసం తీసి పెట్టుకుంటాం కదా అది అండ్ అది మనం రసం చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చింతపండు రసం అండ్ ఇక్కడ టొమాటో యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ టొమాటో యాడ్ చేసాక బాగా కలపాలి కొంచెం టమాటా కొంచెం వేగినట్టు అయ్యాక మనం కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటే తొందరగా వేగుతుంది కాబట్టి కొన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి కొన్ని యాడ్ చేసుకున్నాక ఇంకా టమాటా అంతా మగ్గాక మనం మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా వేసుకొని కొంచెం మూత పెట్టుకోవాలి అనమాట కొంచెం మూత పెట్టుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకొని ఇంకా మూత పెట్టుకుంటే కొంచెం మగ్గుతాయి టొమాటోస్ ఫాస్ట్గా అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనం చింతపండు రసం ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ దీంట్లో మూత తీసి కొంచెం కలుపుకొని ఒకసారి కలుపుకొని ఇంకా మగ్గాయా లేదా అని మనం ఇలా మెత్తగా అయ్యా టొమాటో అని చూసుకోవాలన్నమాట ఇంకా చూసాక మనం ఇలా జల్లడి ఉంటుంది కదా చింతపండు రసం ఇది జల్లడిలో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంకా మనం దాంట్లో యాడ్ చేసుకొని ఇంకా కొంచెం పులుపు సరిపోయిందా లేదా అంటే ఇంకా కొందరు ఎక్కువ తింటారు పులుపు అని కొందరు తక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు కదా మనం కలిపే కలుపుకొని ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం పప్పు రుబ్బేటప్పుడు సాల్ట్ వేస్తాం కదా కొంచెం చూసి వేసుకోవాలన్నమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాక ఇంకా కొత్తిమీర కూడా వేసుకో యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీర ఫ్లేవర్ కోసం అనమాట ఇలా ఇంకా అన్నీ బాగా కలిపేసుకొని మనం ఇంకా సాంబార్ని బాగా మరగనివ్వాలన్నమాట ఇంకా కొన్ని వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తే యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ మనం చింత మనం పులుపు తినేదాన్ని బట్టి అండ్ ఇలా మరిగింది కదా కొంచెప్ అయ్యాక మూత తీసి చూస్తే ఇలా ఉండింది అనమాట లైక్ ఇంక ఇలా మనం ఇంకా బాగా ఎంత మరిగనిస్తే ఇంకా మనం ఇంకా పప్పు వేయలేదు కదా అండ్ కొంచెం మరిగినట్టు అయ్యాక ఇంకా పప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం కుక్కర్లో ఆల్రెడీ ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పప్పు అంతా మనం ఇంకా జస్ట్ కందిపప్పు కొంచెం అండ్ కొన్ని వాటర్ పసుపు ఒక కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేయాలి బాగా ఉడకడానికి అవి పప్పు అంతా మంచిగా ఉడికాక మనం సాల్ట్ వేసుకొని రుబ్బుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ధనియాల పొడి మిర్యాల పొడి సారీ మిర్యాల పొడి యాడ్ చేశాను అనమాట కొంచెం ఫ్లేవర్కి కొంచెం బిర్యానీ పొడి యాడ్ చేసి ఇంకా సాంబార్ సాంబార్ అయితే నేనే ప్రిపేర్ చేశాను 
ఇక్కడ ప్యాన్ పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని మనం ఇందాక నానబెట్టుకున్నాం కదా ఫిష్ పీసెస్ అన్నీ వేసి ఇంకా మనం ఫ్రై చేసుకోవడమే అండ్ దేంతో పక్కన మాత్ర చికెన్ పులుసు కూడా సారీ ఫిష్ పులుసు కూడా చేసింది అనమాట అది బట్ నేను రికార్డ్ చేయలేకపోయాను నెక్స్ట్ టైం పక్క ఇది ఒక బ్లాగ్ బ్లాగ్ చేస్తాను ఫిష్ పులుసు మంచిగా అంత ప్రాసెస్ తెలుసుకుందాం మనం మనం కూడా నాకు కూడా చేయడానికి రాద రాదు అసలు ఫిష్ పులుసు అండ్ చాలా బాగుండే అది కూడా అసలు టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉండే ఇంకా పక్కన అండ్ ఓన్లీ సాంబార్ అండ్ ఫిష్ ఫ్రై అని అయితే రికార్డ్ చేశాను అనమాట ఈ బ్లాగ్లో చూపిస్తున్నాను అదే ఇలా మనం ఫిష్ పీసెస్ ఇంకా టూ సైడ్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకొని అండ్ ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలన్నమాట ఇంకా తర్వాత చాలా క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ట్రై చేసి కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి మీకు కూడా టేస్ట్ ఎలా వచ్చిందో అనేసి అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి మా చిన్న నోటికి డ్రెస్ తీసుకుందామని ఫెస్టివల్కి షాపింగ్ వచ్చేసామన్నమాట ఇలా అండ్ ఇక్కడ అయితే కలెక్షన్ నాకు అంత బాగా నచ్చలేదు అంత అనిపించలేదు అసలు అండ్ లైక్ డై డైలీ వేర్వి చాలా బాగున్నాయి ఫెస్టివల్కి అయితే అంత బాగా నచ్చలేదు అనమాట కలెక్షన్ అండ్ ఇక్కడ చూసారా మా చిన్నోడు అయితే మొత్తం అది ఇది ఇవి తీసేసుకొని కారు అని పిల్లల్ని అయితే వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది అబ్బా అసలు ఎంత అల్లరి చేస్తున్నారో అక్కడ అందరూ బాల్ ఆడడం అది ఆడడం ఇది ఆడడం అసలు పిల్లలు అయితే నిజంగా వెతుక్కోవాల్సి వచ్చే షాప్లో ఎంత అల్లరి చేస్తా అంత అల్లరి చేశారు అసలు అందరూ అండ్ వీడు కూడా చాలా అల్లరి చేశారు అసలు అంటే మేము ఇంక వచ్చేసి శారీస్ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి నాకు అని షీనీట్స్కి వచ్చేసామన్నమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి జస్ట్ ఉప్పల్ దీపో దగ్గరే ఉంటుంది మీకు అండ్ ఇది కొత్తగా పడిందో తెలీదు అండ్ లైక్ వన్ ఇయర్ అయింది అనుకుంటారు నాకు తెలిసి అండ్ కల్ అసలు రష్ అంటే కలెక్షన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది సూపర్గా ఉంది ఫెస్టివల్ కలెక్షన్ అయితే అండ్ చాలా రీజనబుల్ కూడా ఉన్నాయి అసలు అసలు నేను జస్ట్ మేము ఈవినింగ్ టైంలోనే వెళ్ళాము అండ్ చూస్తే వీక్ అండ్ సండే కదా అండ్ రష్ అయితే అసలు ఎంత ఉందంటే బాబోయ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తారా ఎంత పబ్లిక్ అని అనుకున్నారు అసలు ఇంట్రో సామి ఇంత మంగ అసలు చూడండి చూడండి మీరు కూడా అండ్ నార్మల్ టైంలో అయితే స్టోర్ ఇలా ఉంటుందంట అసలు నాకైతే చాలా చాలా నచ్చింది ఫెస్టివల్ కలెక్షన్ మీరు కూడా దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం తొందరగా వెళ్ళి అసలు స్టాక్ అయిపోక ముందే మీరు కొనేసుకోండి ఫెస్టివల్ కలెక్షన్ అయితే చాలా బాగుంది లైక్ జార్జ్ శారీస్ అన్ని ఉన్నాయి అసలు అండ్ యూ క్యాన్ గ్రాప్ దెమ్ సోన్ అండ్ లైక్ ఇదైతే ఇదైతే వచ్చేసి పటోలా అనమాట క్రష్ట్ పటోలా శారీస్ ఫైవ్ టెన్ అనే చెప్పారు చాలా రీజనబుల్ ఉంది చాలా బాగున్నాయి కలెక్షన్స్ త్రీ ఫోర్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ టెన్ అయితే రీజనబులే కదా నేను ఫస్ట్ హాఫ్ శారీస్ అనుకున్నాయి ఇవి చూసి కానీ ఇంకా అక్కడ తీసుకునే వాళ్ళు అయితే చెప్పారు లేదు లేదు శారీస్ అని చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంది అనమాట కలర్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా విజిట్ చేస్తాను ఈ స్టోన్ని అప్పుడు అయితే ఫుల్ బ్లాక్ తీయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ అన్ని కలెక్షన్స్ చూడొచ్చు అప్పుడు మనం అండ్ ఇంత రష్లో అయితే నేను అసలు తీయలేకపోయాను అనమాట వీడియో అండ్ నార్మల్గా ఇంకా క్రాష్డ్ పటోలా అవి ఇవి ఇంకా లేటెస్ట్ శారీస్ అయితే చూశాను అనమాట అక్కడ అండ్ మీరు కూడా దగ్గరలో ఉంటే ఇలా విజిట్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను అడ్రస్ ఆ రోజు గూగుల్ మ్యాప్స్లో అడ్రస్ మీకు వచ్చేస్తుంది లొకేషన్ కరెక్ట్గా ఉప్పల్ డిపోకి చాలా దగ్గరలోనే ఉంటుంది అనమాట ఇది అండ్ స్టాక్ అయిపోక ముందే తెచ్చేసుకోండి శారీస్ అయితే హ్యాపీ షాపింగ్ గాయస్ అండ్ ఇంకా మేము చిన్నోడికి తీసుకోలేదు కదా డ్రెస్ ఇందాక నచ్చలేదు కదా ఆ షాప్లో కలెక్షన్ అని చెప్పేసి కొంచెం ముందుకు అనమాట షీనీట్స్కి కొంచెం ముందుకే మెన్స్ క్లబ్ ఫ్యాషన్స్ అని షాప్కి వచ్చేసామన్నమాట అండ్ ఇక్కడ అయితే కిడ్స్ వేర్ జస్ట్ ఇది ఉప్పల్ డిపోకి ఇది కూడా దగ్గరలోనే ఉంటుంది అండ్ మీకు మీరు చూడ చూడిన రోడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్లోనే ఉంటుంది అనమాట షీనీట్స్కి కొంచెం ముందు వెళ్ళాలి అంతే అండ్ ఇదే అనమాట మెన్స్ క్లబ్ ఫ్యాషన్స్ నుంచి మేము తీసుకుంది అండ్ ఇంటికి వచ్చాక నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మేము ఏం పర్చేస్ చేసాం అది అని మా బాబుకి అండ్ వచ్చేసి ఇంటికి నేను ఇక్కడ ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే అసలు ఆ షాప్లో కూడా చాలా రెస్ ఎందుకంటే అక్కడ కూడా చాలా రెస్ ఉండే ఆ షాప్లో కూడా అసలు మేము షూట్ చేయడానికి అస్సలు కుదరలేదు అండ్ ఏంటంటే అసలు చాలా చాలా రెష్ ఉండే అస్సలు అస్సలు కుదరలే అక్కడ చూపించడానికి ఇంకా ఇక్కడైతే ఫ్రీగా చూపించవచ్చు మనం ఓపెన్ చేసి అసలు ఏం ఏమన్నామో చూద్దాం మేము పర్చేస్ చేసినవైతే ఇవి అన్నమాట మా బాబుకి వచ్చేసి లైక్ వచ్చేసి ఇంకా ఇలా ఇవి తీసుకున్నాము మనం చూసేద్దాం అసలు ఏమేమి తీసుకున్నాం వాడికని
అండ్ ఫస్ట్ సెట్ వచ్చేసి ఇది అనమాట ఫస్ట్ సెట్ వచ్చేసి ఇది షర్ట్ ఇది ఇది తీసుకున్నాము ఈ షర్ట్ ఇంక వచ్చేసి ఇట్లా అనమాట లైక్ ఫుల్ హ్యాండ్స్ని ఫుల్ హ్యాండ్సే వచ్చింది లైక్ యాష్ కలర్ యాష్ కాదు అండ్ లైక్ బ్లూ అనమాట వైట్ అండ్ బ్లూ కాంబినేషన్లో ఇలా మోడల్ అయితే అండ్ హూడీ లాగా వచ్చింది అనమాట లైక్ క్యాప్ మనం ఇది తీసే మనం తీసేయచ్చు అండ్ వేయచ్చు అలా తీసేలాగా కూడా ఉందనమాట లోపల మనకి ఇచ్చాడు అండ్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ బటన్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట లైక్ తీసి మనం క్యాప్ కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదంటే తీసేయచ్చు లైక్ ఇది చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే నాకైతే షర్ట్ చాలా నచ్చింది వాడికి మా వాడికి చాలా బాగుంటుంది కలర్ కూడా అని తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ ఇంకా దీనిపై దీని ఇంకా బాటమ్ కూడా మేము ఇది తీసుకున్నాము బాటమ్ అయితే ఇలా యాష్ కలర్లో వచ్చింది అనమాట బాటమ్ వేర్ దీనికి ఇది తీసుకున్నాము ఇది తీసుకున్నాను ప్యాంట్ లైక్ ఇలా టూ పాకెట్స్ కూడా వచ్చాయన్నమాట లైక్ జీన్స్ టైప్లోనే యాష్ కలర్ దీనికి చా ఆప్ట్గా మ్యాచ్ అయిందని చెప్పేసి మేము ఇది తీసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సెట్ వచ్చేసి ఇది ఒక సెట్ అండ్ నెక్స్ట్ షర్ట్ వచ్చేసి ఇది అనమాట మల్టీ కలర్లో తీసుకున్నాం లైక్ ఇది లైక్ ఇప్పుడు పేస్టల్ కలర్స్లో వస్తున్నాయి కదా లైక్ ఇలా తీసుకున్నాం అనమాట వాడికి కూడా ఇది కూడా చాలా బాగా సెట్ అవుతుందని తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకా అన్నిటిపైన కొంచెం డిస్కౌంట్ కూడా ఉండే మాకు అసలు యాక్చువల్లీ లైక్ హాఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఇక్కడ బటన్ కూడా ఇచ్చాడు లైక్ పెట్టుకోవడానికి అని అండ్ చాలా బాగుంది క్వాలిటీ మాత్రం అయితే సూపర్ ఉంది క్వాలిటీ అయితే అండ్ చాలా సాఫ్ట్ అండ్ ఇది కూడా చాలా బాగుంది క్వాలిటీ క్వాలిటీ వైజ్ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ప్రైస్ కూడా మాకు డిస్కౌంట్లో ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అండ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ కదా అండ్ చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి అసలు ఇక్కడ మీరు కూడా దగ్గరలో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా విజిట్ చేయండి కిడ్స్కి చాలా బాగుంది అసలు కిడ్స్ వేర్ అయితే కిడ్స్ వేర్ కలెక్షన్ షర్ట్స్ కలెక్షన్ చాలా బాగుంది టీషర్ట్స్ కంపేర్ చేస్తే అండ్ ఇంకొక టీషర్ట్ తీసుకున్నాం ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ డాడీకి చాలా నచ్చింది అనమాట ఇది తీసుకుందాం తీసుకుందామని చెప్పేస్తే సరే అని చెప్పేసి ఇంకా తీసుకున్నాం ఇది కాంబినేషన్ అయితే కలర్ కాంబో చాలా బాగుంది లైక్ ఎల్లో అనమాట లైట్ లైట్ ఎల్లో అండ్ డార్క్ ఎల్లో కాకుండా లైట్ ఎల్లో వాడికి డార్క్ ఎల్లో ఆల్రెడీ ఉంది అనమాట అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఇది షార్ట్ లాగా ఇచ్చాడు ఇది లైక్ షార్ట్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట అండ్ ఎల్లో అండ్ షార్ట్ ఇది ఒక ఇది ఒక కాంబో తీసుకున్నాం అండ్ ఇది కూడా మాకు రీజనబుల్గానే వచ్చింది అనమాట ప్రైస్ అండ్ లైక్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్లో వచ్చింది అనమాట అండ్ చాలా బాగుంది ఇది అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది కలర్ కలర్ అండ్ క్లాత్ కూడా చాలా సాఫ్ట్ ఉందన్నమాట వాడికి కూడా చాలా సూట సూట సూట్ అయింది అసలు ఇంటికి వచ్చాక చూస్తే కూడా చాలా బాగుంది ఇది అయితే క్లాత్ అండ్ ఇంకొక టీషర్ట్ ఇది తీసుకున్నాము ఇది వచ్చేసి మేము ముందు షాప్లో చూసాం కదా అక్కడ ఇది ఒక్కటే తీసుకున్నాం అనమాట అసలు ఇంకేవి బాగాలేవు లైక్ హూడీ రెడ్ అండ్ వైట్ స్ట్రిప్స్ అండ్ బ్లూ రెడ్ యాష్ అండ్ వైట్ వైట్ స్ట్రిప్స్లో వచ్చింది అనమాట అండ్ ఇది లైక్ హూడీ టైప్ టీషర్ట్ లైక్ జిప్ కూడా ఇచ్చాడు ఇలా అండ్ చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ అయితే రెడ్ వాడికి లేదని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాను అండ్ ఇది ఒక్కటే నచ్చింది ముందు స్టోర్లో అయితే ఇది ఒక్కటే తీసుకున్నాను అక్కడ ఇంక ఏ కలెక్షన్ అసలు నాకు అంత నచ్చలేదు అనమాట జస్ట్ డైలీ వేర్ అండ్ చిన్న ఫంక్షన్స్కి అయితే బాగున్నాయి అండ్ ఫెస్ట్ వేర్ కలెక్షన్ అయితే ఈ మెన్స్ క్లబ్ ఫ్యాషన్స్లో అయితే చాలా బాగుంది సాఫ్ట్ ఉంది క్వాలిటీ వైజ్ కూడా అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్కి వచ్చాయి ఇవన్నీ అండ్ మీరు కూడా వెళ్ళి షాప్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే అండ్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ అ అండ్ హ్యావ్ అ హ్యాపీ వీక్ అండ్ హ్యావ్ రెడ్ అండ్ వైట్ స్ట్రిప్స్ అండ్ బ్లూ రెడ్ యాష్ అండ్ వైట్ వైట్ స్ట్రిప్స్లో వచ్చింది అనమాట అండ్ ఇది లైక్ హూడీ టైప్ టీషర్ట్ లైక్ జిప్ కూడా ఇచ్చాడు ఇలా అండ్ చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ అయితే రెడ్ వాడికి లేదని చెప్పేసి ఇది తీసుకున్నాను అండ్ ఇది ఒక్కటే నచ్చింది ముందు స్టోర్లో అయితే ఇది ఒక్కటే తీసుకున్నాను అక్కడ ఇంకే కలెక్షన్ అసలు నాకు అంత నచ్చలేదు అనమాట జస్ట్ డైలీ వేర్ అండ్ చిన్న ఫంక్షన్స్కి అయితే బాగున్నాయి అండ్ ఫెస్ట్ వేర్ కలెక్షన్ అయితే ఈ మెన్స్ క్లబ్ ఫ్యాషన్స్లో అయితే చాలా బాగుంది సాఫ్ట్ ఉంది క్వాలిటీ వైజ్ కూడా అండ్ రీజనబుల్ ప్రైస్కి వచ్చాయి ఇవన్నీ అండ్ మీరు కూడా వెళ్ళి షాప్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే అండ్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ అ అండ్ హ్యావ్ అ హ్యాపీ వీక్ అండ్ హ్యావ్ అండ్ కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకుంటేనే బెటర్ ఎందుకంటే తొందరగా పెరిగిపోతుంటారు కదా పిల్లలు మగ పిల్లలు అయితే ఇంకా ఎక్కువ సో ఇంకా కొంచెం వాళ్ళకన్నా ఇంకొంచెం పెద్ద సైజ